হ্যালো বন্ধুরা স্বাগতম জানাচ্ছি রুবাই আচবার্লে আজ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি ঈদ রেসিপি সবাইকে অনেক অনেক ঈদের শুভেচ্ছা আমাদের এবারের ঈদ কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা ঈদ আমরা সবাই লকডাউন আর এই লকডাউন ঈদের মধ্যে খাওয়া দাওয়াটাই হচ্ছে স্পেশাল এছাড়া আর তেমন কিছু আমাদের করার নেই তো এবারের ঈদের জন্য আমি সিলেক্ট করেছি রেড ভেলভেট কুনাফা আজ তোমাদের সঙ্গে এই রেসিপিটাই শেয়ার করছি রেড ভেলভেট কুনাফা অবশ্যই আমাদের দেশের কোনো ডেজার্ট না এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যারেবিয়ান ডেজার্ট তবে খেতে ভীষণ মজা অ্যারেবিয়ান বিভিন্ন কান্ট্রিতে এভাবে ক্রিম দিয়ে সেমাই তৈরি করা হয় আর আজকের এই ডিশটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট চলো তোমাদের দেখাই কিভাবে তৈরি করেছি এক কাপ এবং আধা কাপ ময়দা নিলাম এবং এই ময়দাটা আমি সুন্দর করে একটা চালনি দিয়ে চেলে নিচ্ছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি আধা কাপ পরিমাণ কোকা পাউডার চেলে নিচ্ছি এই জায়গায় কোকা পাউডার কিংবা চকলেট পাউডার দেয়া যাবে দিয়ে দিচ্ছি দু চা চামচ বেকিং পাউডার ড্রাই আইটেমগুলো আমি আগে মিক্স করে আলাদা করে নেব দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ এবং আরও অ্যাপ্রক্সিমেটলি আধা কাপ পরিমাণ সাদা চিনি এই জায়গায় তোমরা আইসিং সুগারও ব্যবহার করতে পারো দিয়ে দিচ্ছি আন্দাজ মতো ভ্যানিলা এসেন্স আমার কাছে ভ্যানিলা এসেন্সের পাউডার আছে সেজন্য আমি ভ্যানিলা পাউডারের ছোট তিনটা স্যাশে দিয়ে দিচ্ছি আই থিঙ্ক আমার এই কেকের জন্য এটা ঠিক যথেষ্ট হবে যদি লিকুইড ভ্যানিলা এসেন্স থাকে তবে দু চা চামচ এগ বিট করার সময় দিয়ে নিতে হবে রেড ভেলভেট কেক তৈরির জন্য আমাদের লাগবে চারটা ডিম আমি একসঙ্গেই দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি দু টেবিল চামচ টক দই এটা রেড ভেলভেট কেকে দেওয়া হয় আমি আসলে রেড ভেলভেট কেকের মধ্যে অল্প একটু দই এবং বেশিরভাগটা লিকুইড মিল্ক ইউজ করব এখন দিয়ে দিচ্ছি বাটার অ্যারাবিয়ান ডিশগুলোর মধ্যে আসলে বাটার ইউজ করা হয় এখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি দেড় কাপ পরিমাণ বাটার আছে দিয়ে দিলাম ইভাপোরেটেড মিল্ক এই জায়গায় যে কোনো ঘন দুধ ইউজ করা যাবে এক কাপ পরিমাণ এখন ভালো করে বিট করে নিচ্ছি লিকুইড আইটেমগুলো আগে সুন্দর করে বিট করে নিলে কেকটা সুন্দর হয় লিকুইড আইটেমগুলোর মধ্যেই রয়েছে ফুড কালার আমি এখানে লিকুইড রেড কালার ইউজ করছি রেড ভেলভেট কেকের জন্য এই কালারটা আসলে খুব জরুরি না হলে কেকটা সুন্দর রেড কালার হবে না প্রফেশনাল মাপ হচ্ছে প্রায় ফিফটি এম এল পরিমাণ দিতে হবে কিন্তু আমি আসলে একটু কম দিয়েছি বিকজ ফুড কালার হেলথের জন্য খুব একটা ভালো না যেহেতু ঈদ ডিশ এবং আমি কালারফুল চাচ্ছি যার জন্য অল্প একটু রেড কালার দিলাম এক 
এখন এই লিকুইড আইটেমগুলোর সঙ্গে ড্রাই আইটেমগুলো অল্প অল্প করে দিতে থাকব আর এগ বিটার দিয়ে মিশিয়ে নেব আবারও দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু ফ্লোর এখন কেক প্যানের উপর বেকিং শিট বিছিয়ে সুন্দর করে বাটার লাগিয়ে নিচ্ছি কেকটা যেন প্যানের গায়ে লেগে না যায় সেজন্য ঢুকিয়ে দিলাম আবেনের ভেতরে আমি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঠিক এক ঘন্টা বেক করব অ্যাপ্রক্সিমেটলি ঠিক আধা ঘন্টা হয়েছে এখন দেখলাম কেকটা খুলে বেশ সুন্দর হয়েছে আরও কিছুক্ষণ হবে কারণ ভিতরে এখনও কাঁচা এখন একটা প্যানের মধ্যে এক প্যাকেট পরিমাণ সেমাই অল্প একটু বাটার দিয়ে হালকা ভেজে নিচ্ছি যদি লাচ্ছা সেমাই হয় তাহলে কিন্তু না করলেও চলবে তারপরেও একটুখানি ফ্রাই করে নিলাম যেন গন্ধটা সুন্দর হয় সেজন্য দিয়ে দিলাম আন্দাজ মতো বাটার খুব হালকা ভাজব বেশি নয় এখন তোমাদের দেখাচ্ছি ক্রিমটা কিভাবে তৈরি করব দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ বাটার রেড ভেলভেট কেকের যে ক্রিমটা তাতে অ্যাকচুয়ালি বাটারটা কম এবং চিজ একটু বেশি দিতে হয় এখন ক্রিম চিজ দিয়ে দিচ্ছি আনুমানিক এক কাপ পরিমাণ এখন অল্প একটু ভ্যানিলা এসেন্স দেবো আমার মনে হয় ঠিক দুটো স্যাশে দিলে ঠিক হবে দুটো স্যাশে দিয়ে দিলাম এক কাপ আইসিং সুগার আরও আধা কাপ আইসিং সুগার দিয়ে দিলাম যে কোনো কেকের ক্রিমের মধ্যে সামান্য একটুখানি মিল্ক পাউডার দেওয়াটা একটা টেকনিক এতে করে ক্রিমটা ঘন হয় এবং টেস্ট খুব ভালো হয় 
এভাবে ট্রাই করে দেখো এটা আমার নিজস্ব আইডিয়া আধা কাপ নিডো মিল্ক পাউডার দিয়ে দিলাম আবার মিক্স করে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেছে রেড ভেলভেট কেক আমি এখন সুন্দর করে কেটে নিচ্ছি ছোট ছোট ডাইস করে নেব আর এই ডাইসগুলো আমার আজকের ডিশের মধ্যে লেয়ার করে দিতে হবে অর্ধেকটা কেক ডাইস করে নিলাম এবং কিছু কেক সামান্য ক্রাম করে নিয়েছি এখানে সামান্য পিস্তাশিও আছে এগুলো রোস্টেড এবং সল্টেড আর নারিকেলের গুঁড়ো আর দেখতে পাচ্ছ রেড ভেলভেট কেক ক্রাম এবং ডাইস দুটোই নিয়েছি ক্রিম যেটা তৈরি করলাম আর কুনাফা বা ভাজা সেমাই এখন তৈরি করার পালা বাদামগুলো সামান্য আধা ভাঙা করে নিতে হবে যেহেতু লেয়ার করব তাই ক্লিয়ার একটা গ্লাস বোল নিয়েছি এবং সবচাইতে প্রথম যে লেয়ারটা দিচ্ছি সেটা আমি রেড ভেলভেট কেক দিয়ে করছি এবারে দিয়ে দিচ্ছি তৈরি করা ক্রিমের একটা লেয়ার ক্রিমটার থিকনেস তোমরা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো অনেক বেশি থিক নয় আবার একেবারে পাতলাও নয় সুন্দর একটা থিকনেস হবে এবারে দিয়ে দিচ্ছি কুনাফা সুন্দর করে দিতে হবে যেন চারপাশে একদম ইভেন হয় জিনিসটা ঠিক অর্ধেকটা কুনাফা প্রথম লেয়ারে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি সামান্য মধু খুব অল্প দু টেবিল চামচ অ্যাপ্রক্সিমেটলি মধুটা কিন্তু বেশ ভাল লেগেছে খাওয়ার পর অবশ্যই দিও দিয়ে দিচ্ছি নারিকেলের গুঁড়ো ড্রাই নারিকেল পাউডার যেটা কিনতে পাওয়া যায় সেটাই ব্যবহার করেছি এখন দিয়ে দিচ্ছি পিস্তা শিও হয়ে গেল আমার প্রথম লেয়ার এরপরে আমি প্রথমে যা করেছি তাই রিপিট করছি আবারও দিয়ে দিচ্ছি রেড ভেলভেট কেক অলমোস্ট হয়ে গেছে ডিশটা বাকি সেমাইটুকু দিয়ে দিচ্ছি আবারও নারিকেল দিয়ে দিচ্ছি এবং পিস্তাশিও ঠিক যেভাবে প্রথম লেয়ারটা করেছিলাম একই জিনিস রিপিট করছি আমার ডিশ অলমোস্ট ডান এখন শুধু ওপরের ফাইনাল ডেকোরেশন ডেকোরেশনটা আসলে তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো করো আমার যেভাবে ভালো লাগে আমি সেভাবেই করে নিচ্ছি ক্রামটা মাঝখানে দিলাম যেন দেখতে সুন্দর লাগে
বাদাম নারিকেল সব কিছু অল্প অল্প করে দিয়ে দিচ্ছি এই তো একটুখানি ক্রিমও দিয়ে দিলাম ব্যাস হয়ে গেছে কিন্তু ডিসটা তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে আর তোমরা যদি রান্না করার সময় কোনো ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হও আমায় অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে কমেন্ট সেকশনে তোমরা সবাই প্রশ্ন করতে পারো আমি অবশ্যই তোমাদের উত্তর দেব সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অনেক শুভেচ্ছা আবারও আল্লাহ হাফিজ আজকের মতো এখানেই বিদায়